비도 많이 내리고 바닷가에 갔더니 다 회색 안 예뻐 습도 높고 덥고 짜증이 막 폭발되는 어딜 가나 한국 분들 말하는 소리를 들을 수가 있어요 그런 거 너무 싫어하시는 분들은 제외하고 가시는 게 좋기는 한데 중국식 난개발로 인해서 아이덴티티가 없는 휴양지 대단하다 뭐 이런 게 있는 곳이 아니라서 나 베트남 너무 좋았어 막 이렇게 할 만한 휴양지는 아니란 거예요 네, 안녕하세요 투부부의 정피디입니다 오늘은 베트남의 휴양지 3대장 다낭, 나트랑, 북곡에 대해서 한번 알려드리도록 하겠습니다 안녕 네, 보통 우리가 베트남 휴양여행을 생각하신다면 다낭, 나트랑, 북곡 이세 군데를 굉장히 많이들 가시는데요 어디가 어떻게 좋은지 장점과 단점은 뭔지 날씨는 어떤지 이런 것들이 매우 궁금하실 텐데 오늘은 이세 군데 휴양지에 대해서 정확히 비교 견적을 내드리도록 하겠습니다 일단은 우리나라가 여기 있고 베트남은 여기 있잖아요 한국에서 베트남 오시는 비행편은 4시간 반에서 한 5시간 반 사이로 이제 도착을 하실 수 있는데 국곡이 좀 멀어요 어, 우선 다낭은 호연 바로 위에 있습니다 공항이 있는 구시가지 쪽과 이분들이 여기를 이제 전략적 위치로 이제 사용을 했었던 미케비치 이쪽으로 이제 구분되어 있고요 여기 미케비치 근처에서는 해상 스포츠나 재밌는 것들을 하면서 놀 수가 있고요 다리 건너가서 한시장이라고 있어요 근처에 가시면 맛집들과 이런 것들을 먹으면서 지낼 수 있습니다 낫. 짱 같은 경우에는 나트랑이라고 우리가 보통 부르잖아요 현지 발음으로는 야짱이에요 야짱. TR 요 발음이 짜, 짜 이렇게 돼요 근데 우리가 그냥 읽으면 나트랑 외국 사람들은 나트랑이라고 많이 읽고 현지 분들은 낫짱이라고 해요 낫짱 같은 경우에는 다낭하고 비슷한 때좀 해변이 짧고 도시도 크기가 크지 않습니다 대신에 요 낮장 같은 경우에는 이 옆에 섬이 있잖아요 이런 섬들이 전부 다 이제 리조트 섬들이에요 풀빌라 리조트 딱 봐도 이제 풀빌라잖아요 어, 메인 풀도 있고요 리조트마다 풀들이 있습니다 전부 다 이제 풀빌라입니다 이렇게 보면 그리고 이 섬은 선착장에서 타고 배를 타고 들어가야 되는데 숙소에 묵는 분들만 카드가 있어요 그 카드로 배를 탈 수가 있어요 그래서 이제 프라이빗한 여행을 즐기기 위한 곳 그리고 세 번째 비교해드리는 북곡섬은 서쪽, 캄보디아 쪽 요게 북곡섬이에요 북곡 같은 경우는 섬이 굉장히 큽니다 이런 지도에서 봐도 볼 정도로 이 정도로 큰 섬이고요 섬 자체는 굉장히 큰데 실제로 우리가 가보는 곳들은 여기서부터 여기까지 남쪽과 중부 쪽, 북부 쪽으로 나눌 수가 있는데 중부 쪽에는 공항이 있어요 중부 쪽 공항을 기점으로 남쪽으로 내려오면서 리조트들이 굉장히 많이 있습니다 새로 만들어 놓은 신장로 신장로를 따라서 리조트 드디어 자리하고 있어요 그래서 옆에는 짓고 있는 것도 있고 땅만 파놓은 것도 있고 다 지어놓은 것도 있고 이런 데는 다 풀빌라야 엄청 개발하고 있어요 우리나라 제주도를 모티브로 해서 유명한 관광지를 베트남에 만들겠다 이런 목표로 만들고 있습니다 위치는 이렇게 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 세 군데예요 이게 바로 이제 베트남 기후 지도인데요 남쪽 북쪽으로 길잖아요 북쪽은 아열대 기후예요 지금 한국이 아열대 기후라고 하잖아요 베트남 같은 경우는 여기 이 북쪽이 아열대 기후입니다 어떻게 보면 겨울이 있어요 다낭, 나트랑, 이제 북곡 같은 경우는 다낭은 AF라고 적혀 있잖아요 열대 우림 기후 비가 자주 오는 열대 우림 기후입니다 항시 온난하기는 한데 겨울에 비가 내리면 좀 쌀쌀해요 바나힐이라고 케이블카 타고 올라가는 굉장히 유명한 곳이 있잖아요 고도가 굉장히 높기 때문에 겨울에 온도 변화에 대비해서 바람막이 같은 것들이나 경량 패딩을 준비해서 가주시면 좋습니다 대신에 낮에는 굉장히 덥습니다 어쨌든 열대 우림 기후니까요 우기를 알려드릴게요 다낭의 우기는 9월에서 1월까지입니다 우리나라 이제 가을 시작이죠 겨울 한겨울인 1월까지가 우기예요 저 같은 경우는 1월에 갔다 왔는데 비도 많이 내리고 바닷가에 갔던 다 회색 안 예뻐 막 어디 갔더니 추워 영사 갔더니 날아갈 뻔했어 막 그런 상황들이 펼쳐집니다 우기가 언제인지 건기가 언제인지 잘 확인하고 놀러 가시는 게 좋아요 비가 하루 종일 내리지는 않아요 반바지 반팔을 입고 다닐 수는 있지만 걸칠 거 하나 정도는 준비하셔야 되고요 1월까지 우기가 지속되니까 그 이후에 2월에서 8월 사이에 가시는 게 좋습니다 그러니까 지금 가시면 굉장히 좋아요 그리고 나트랑 같은 경우에는 사바나 기후 AW가 사바나예요 보통 사바나 기후 하면 아프리카 생각하잖아요 여기도 사바나 기후 습도 높고 덥고 짜증이 막 폭발되는 그런 느낌의 그 호치민을 우리 도착하시면 
더워 막 하는 그 느낌으로 덥습니다 나트랑 같은 경우는 더워서 4월 5월 정도에 가시면 굉장히 좋은 곳이에요 그때는 그렇게 미친 듯이 덥지도 않고 하늘도 맑고 바닷물 색깔도 굉장히 좋아서 그때쯤 가면 좋은 곳 네, 나트랑 같은 경우에는 우기가 10월에서 3월 경기 기간에 가시는 게 좋고요 우기에 가신다고 해도 날씨가 그렇게 춥지는 않아요 비 같은 경우는 스콜이 내립니다 국지성 집중호우라고 있잖아요 그런 것들이 막 내려요 그걸 피해서 여행을 다니시면 굉장히 좋고요 날씨가 굉장히 좋아가지고 사람들이 해양 스포츠를 하기도 편하고 굉장히 놀기가 좋은 곳입니다 그리고 풋고 같은 경우도 열대 우림 기후입니다 다낭하고 비슷한데 중요한 거는 여기는 겨울에 춥지 않아요 꽃 같은 경우는 우기가 6월부터 9월까지예요 6월, 7월, 8월, 9월 4개월 동안 우기인데 저는 여기도 우기에 갔다 왔어요 신기한 게 비가 거의 안 내렸어요 스콜이 가끔 몇번 쏟아질 때는 있었지만 우긴데 이렇게 비가 안 와? 할 정도로 비가 많이 안 왔어요 대신에 밤에는 갑자기 막 쏟아질 때가 있어요 이게 낮 동안 뜨거워진 것들이 밤에 확 내리고 끝나는 그런 수준의 우기인데 대신에 이때 가면 좋은 게 우기니까 사람들이 별로 안 와요 복잡하게 뭘 기다리거나 뭘 타거나 하지 않았고 케이블카도 바로바로 바로 탔고 패러셀링, 제트스키 같은 것들도 그냥 탔어요 이게 굉장히 좋았습니다 그리고 비 오면 좀 시원해져요 워낙 더운 동네라서 비가 오면 좀 시원해져요 안녕 본격적으로 이제 장단점에 대해서 한번 알려드리겠습니다 다낭 같은 경우에는 제가 보기에요 가족 여행이 굉장히 좋은 가족 여행에 특화된 아이들과 가, 가기에도 굉장히 좋고 부모님들 모시고 가기에도 굉장히 좋습니다 편의시설들이 잘돼 있고 도심이 근처에 있고 여러 가지 패턴의 숙소들을 예약을 하고 묵을 수 있거든요 호텔도 다양하게 있어서 호텔에서 묵기에도 나쁘지 않고요 리조트나 휴양시설 미케비치 옆을 따라서 리조트들이 형성이 돼 있기 때문에 리조트를 선택하기도 좋고요 연인들이랑 친구끼리 갔을 때 에어비앤비를 이용해서 집을 빌리기에도 굉장히 좋습니다 숙소 선택의 폭이 굉장히 넓어서 나쁘지 않은 곳이지만 제가 보기에는 좀 가족과 함께 갔을 때 즐길 거리들이 좀더 많지 않았나 그런 휴양지가 이제 다낭이에요 그리고 지도를 보면 근처에 볼만한 것들이 굉장히 많아요 바나힐 이 케이블카를 타고 산에 올라가서 놀이공원을 즐긴다거나 아래쪽에는 호이안이 있어요 베트남의 역사에 대해서 구경을 할 수도 있고 즐길 거리도 많이 있습니다 바다를 끼고 있기 때문에 바다에서 하는 모든 즐길 거리들은 다 있습니다 하지만 이제 다낭 같은 경우의 단점은 겨울이 우기고 좀 추워집니다 겨울에는 이제 수영이나 바다에서 노는 것들은 힘들어요 어, 나는 어, 다 견딜 수 있어 하면 하셔도 되는데 구경을 하기가 힘들 수 있습니다 그리고 이것이라 하시는 분들 되게 많은데 별명이 약간 경기도 단 낭시잖아요. 어딜 가나 한국 분들 말하는 소리를 들을 수가 있어요. 그런 거 너무 싫어하시는 분들은 제외하고 가시는 게 좋기는 한데 볼거리들이 워낙 다양해서 저는 추천을 합니다. 네, 두 번째는 이제 낫장, 나트랑인데요. 한국 분들도 좋아하시지만 서양 사람들한테 굉장히 유명한 곳이에요. 러시아 사람들, 유럽 사람들도 낫장으로 많이 여행을 오기도 합니다. 낫장 같은 경우에는 그래서 전통의 휴양지이고 일단 기본적으로 해안을 따라서 발달된 여러 가지 즐길 거리들이 굉장히 많아요. 사시사철 덥다고 했잖아요 다낭도 물론 있기는 한데 여기는 훨씬 많아요 그리고 아까 말씀드렸다시피 풀빌라 프라이빗하게 즐길 수 있는 풀빌라들이 굉장히 많기 때문에 여기는 진짜 즐기러 오는 것이에요 전통적인 베테랑 사람들이 사는 모습을 볼 수도 있지만 여기는 진짜 사람들이 휴양하러 오는 곳이에요 사이즈만 봐도 알잖아요 다 풀빌라에요 다 풀빌라 이 정도로 풀빌라들이 만들어져 있다는 거는 사람들이 여기 풀빌라를 즐기러 온다라는 그런 의미가 되겠죠 이 섬에서 안 나오고 그냥 이 섬에만 있다가 올 수도 있어요 연인과 함께 즐길 수 있는 그런 곳들 제가 보기에는 휴양지를 갈 거면 동남아에 굉장히 많은 선택지들이 있잖아요 뭐 발리도 있을 거고 태국에도 그런 것들이 있어요 좀 차별화는 되지 않아 북곡 같은 경우는 제주도랑 약간 비교를 하는데 이섬 같은 경우는 남쪽, 북쪽, 중부 쪽으로 나눠져 있어요 철저하게 휴양지로 개발되고 있습니다 역사, 문화 그런 거 별로 없습니다 뭐 북쪽 같은 경우에는 사파리, 빈 원더스라는 놀이동산이 있어요 그랜드 월드, 전부 다 인공적으로 만들었죠 여기 호수, 뭐 운하 같은 거 만들어가지고 여기에 사람들이 이제 묵고 먹고 즐길 수 있도록 만들어 놓은 중부 쪽에는 부시가지가 있습니다 공항을 기점으로 남쪽으로는 이 리조트들을 만들고 있습니다 리조트가 있고 혼돔 섬이라고 있는데 여기는 에버랜드 같은 곳이에요 대규모 테마파크 그리고 워터파크 프라이빗한 해변까지 꽃 같은 경우는 독특하긴 하지만 아 뭐랄까 약간 중국식 난개발로 인해서 전혀 아이덴티티가 없는 휴양지 베트남을 즐기기는 좋은데 아 북극이 너무 좋았어요 나 베트남 너무 좋았어 
no. 막 이렇게 할 만한 휴양지는 아니란 거예요 외국 사람들이 한국에 와가지고 제주도를 봤을 때 한국의 문화를 볼수 있는 것들이 뭐몇 가지가 있잖아요 돌하르방이라든 그 민속촌이라든지 제주도만의 특색 있는 음식 흑돼지, 해녀 문화 몇천 년 동안 쌓여온 그곳에서 살아온 사람들의 문화가 있는 건데 여기는 한 100년? 대단하다 뭐 이런 게 있는 곳이 아니라서 진짜 여기도 휴양하러 가는 곳이에요 하지만 대신에 볼거리가 굉장히 많아요 놀이동산 두개 워터파크 두개 동양 최대 사파리 뭐이 정도면 충분히 혹할 만한 이제 볼거리들이죠 여기 같은 경우는 다 괜찮아요 가족끼리 가기도 굉장히 좋은 게 리조트들이 잘돼 있으니까 편하게 안전하게 같이 가족끼리 함께 있을 수 있는 것이고 풀빌라 같은 것들로 만들어져 있어가지고 연인과 갔을 때 굉장히 좋은 추억을 쌓을 수 있는 전천후 휴양지이다 안녕 네 오늘은 대표적인 베트남의 휴양지 3대장 다낭, 나트랑, 북곡에 대해서 한번 알아봤는데요 내가 어떻게 여행을 갈 것인지 누구와 함께 갈 것인지가 굉장히 중요한 기준이 될 거고요 그 기준에 따라서 판단 기준이 될것 같아요 이 이야기는 모두가 느끼는 그런 것들은 알 수도 있어요 제가 느꼈고 이렇게 가는 게 좋더라 하는 부분들이 있었던 부분이니까 참고용으로만 쓰시고요 여행 목적지를 정하는데 어느 정도 도움이 되었으면 좋겠습니다 다음 편은 이제 다낭, 나트랑, 꼬개 어디 어디 가면 좋을지 어떤 일정을 짜고 어디 어디를 가면 좋을지에 대해서 한번 알려드리도록 하겠습니다 시청해주셔서 감사합니다